שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר ראינו משפט שמקשר בין פתרונות של מערכת משוואות לינארית אי הומוגנית לפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה. היום אנחנו נראה איך המשפט הזה בעצם מוכר לכם מלימודים קודמים. אז בואו נתחיל. מזכירה לכם קודם כל את המשפט. יש לנו מטריצה מסדר M על N, יש לי YP, פתרון למערכת האי הומוגנית, AX שווה B. כלומר, זו מערכת אי הומוגנית שיש לה פתרון. מה אמר למשפט? הוא אמר שאם יש לי Y עוד פתרון של המערכת AX שווה B, אז את ה-Y הזה אפשר להציג באמצעות Y שווה, YH ועוד YP, כש-YH הוא פתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה, ו-YP הוא הפתרון הפרטי שמישהו כבר נתן לי. בואו נכתוב את זה בצורה פשוטה יותר. הנה, פתרון כללי לאי הומוגנית שווה, זה ה-Y, כללי להומוגנית המתאימה AX שווה 0, ועוד פתרון פרטי לאי הומוגנית YP שמישהו כבר נתן לי. אנחנו רוצים לראות איך הדבר הזה מוכר לנו מלימודים קודמים. אז הנה, אנחנו רוצים לצייר את הקו הישר 3x מינוס 2y שווה ל-4. שימו לב, זו מערכת משוואות לינארית של משוואה אחת, 3x מינוס 2y שווה 4, שני נעלמים, x, y, היא הומוגנית, כי y שווה, כי, סליחה, לא y, אלא ה-b שלי שווה ל-4. מערכת משוואות לינארית היא הומוגנית. נכון, מאוד פשוטה, רק משוואה אחת עם שני נעלמים, אבל עדיין כל התיאוריה שלנו עובדת גם במקרה הזה. אז איך עשינו את זה? נניח בלימודים הקודמים שלנו, מכינים טבלת ערכים עם שתי נקודות, מספיק שתי נקודות בשביל לצייר קו ישר אחד, כי זה קו ישר. מה אנחנו מזהים מאוד מהר? את הנקודה 0 מינוס 2, הנה הטבלה, x שווה 0, y שווה מינוס 2, ועכשיו צריך להוסיף לפחות עוד נקודה אחת. טוב, קצת יותר קשה למצוא עוד נקודה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו, קל לנו מאוד לצייר את הקו הישר 3x מינוס 2y שווה ל-0. 3x מינוס 2y במקום שווה ל-4 שווה ל-0. למה זה קל לנו? כי כאן מאוד קל למצוא שתי נקודות שדרכן הישר עובר. למה? בגלל ששווה ל-0, נקודה אחת אנחנו מכירים, 0-0. 0, 0 היא נקודה בוודאות על הקו הישר. נשאר לנו למצוא רק נקודה אחת. בדרך כלל למצוא עוד נקודה אחת יפה ונוחה זה מאוד קל. במקרה שלנו, 2, 3. למה 2, 3? את 3 נכפול ב-2, את 2 נכפול ב-3, נחסר, נקבל 0. מאוד קל למצוא. עכשיו, קל לנו לצייר את הקו 3x מינוס 2y שווה 0. אבל זכרו, זה לא מה שביקשו מאיתנו. ביקשו מאיתנו את הקו 3x מינוס 2y שווה ל-4. זוכרים מה היינו עושים? היינו מציירים את הקו דרך הראשית, ואז מזיזים אותו, מזיזים את הישר 3x מינוס 2y שווה 0, כך שיעבור דרך הנקודה 0 מינוס 2 על הקו הרצוי, שאותה אנחנו מכירים. למה אנחנו עושים את זה? 3x מינוס 2y שווה 4, 3x מינוס 2y שווה 0, אלה שני ישרים מקבילים. ולכן כל מה שנשאר לנו לעשות, מבלי לשנות את השיפוע, להזיז אותו לנקודה המתאימה. מהי הנקודה המתאימה? אחת הנקודות שנמצאת על הקו הזה. למשל, 0 מינוס 2 שכבר מצאנו. בואו נראה את כל זה קורה. הנה מערכת הצירים שלנו, יש לנו פה ציר x, יש לנו פה ציר y, ו-3x מינוס 2y שווה ל-0, אותו אנחנו רוצים לצייר. שימו לב שצבעתי את זה באדום. למה? זוכרים מה זה היה האדום? ההומוגנית המתאימה. 3x מינוס 2y שווה 0, זו המערכת ההומוגנית המתאימה עבור הקו שלנו, כשכתוב פה שווה 4. אז איך אנחנו מציירים? שתי נקודות, כבר דיברנו עליהן קודם. 0, 0, 2, 3, ועכשיו אנחנו מציירים קו. הנה הסרגל, שמים את הקו, תודה רבה סרגל, יש לנו קו. אבל זכרו, זה לא מה שרצינו. אנחנו רצינו 3x מינוס 2y שווה ל-4. הישר שאנחנו רוצים עובר דרך הנקודה 0 מינוס 2. בואו נסמן אותה. הנה, 0 מינוס 2. כל שנותר לעשות הוא להזיז את הישר למקום הנכון. 
זהו. זאת אומרת, קיבלנו כאן שהפתרון של x, y עבור 3x מינוס 2y שווה ל-4, למה הוא שווה? לכל הנקודות, הרי לקחנו את הישר האדום והזזנו אותו. כלומר, כל הנקודות האלה מוזזות. איך הזזנו? שימו לב, ה-xים לא זזו. כל ה-xים נשארים במקום. מה הזזנו? את ה-yים. אתם רואים? כל y ירד שתי יחידות למטה. x ועוד 0 זה x, ה-xים לא זזו, וה-yים במקום 1.5x הפך להיות 1.5x ועוד מינוס 2. כל y זז מינוס שתי יחידות למטה, וכך קיבלנו את הקו, התכלת שפותר את המערכת, 3x מינוס 2y שווה ל-4. רגע, מה היה קורה לו היינו רוצים לפתור 3x מינוס 2y שווה עכשיו למינוס 8? אם אנחנו רוצים לפתור 3x מינוס 2y שווה למינוס 8, זה מערכת אי הומוגנית אחרת, אבל עם אותה מטריצת מקדמים, אותה ישר 3x מינוס 2y, הפעם נצטרך להזיז לנקודה שעובד, שנמצאת על הקו 3x מינוס 2y שווה 8, מינוס 8, כלומר 0, 4. לכן מה נעשה? אותו דבר. נסתכל על המערכת ההומוגנית המתאימה, נסמן את הנקודה 0, 4, ומה נשאר לנו לעשות? להזיז את הקו הזה שיעבור דרך הנקודה 0, 4. לקחת את כל הפתרונות של ההומוגנית ולהזיז אותם ל-0-4. מה הייתה המשמעות של מה שעשינו? ה-Xים לא השתנו, כל ה-Xים נשארו במקום, אבל ה-Yים, כל Y זז 4 יחידות למעלה. הנה ה-Y הזה 4 יחידות למעלה, ה-Y הזה 4 יחידות למעלה, כל Y זז 4 יחידות למעלה. וזה בדיוק מה שנראה כאן. X, 1 וחצי x ועוד ה-4 שמגיע מכאן. אז אתם רואים שבעצם זה משהו שאנחנו כבר מכירים. פותרים את ההומוגנית, מקבלים במקרה הזה קו ישר, במקרה של הרבה משוואות עם הרבה נעלמים, מקבלים אולי איזה מישור או משהו בסגנון הזה, ואותו, טאק, מזיזים למעלה או למטה, תלוי נקודה שנמצאת על המערכת ההומוגנית המתאימה. עכשיו אני רוצה להראות לכם הדגמה מאוד מאוד יפה לנושא הזה של מערכת משוואות הומוגנית, מתאימים לה הרבה מאוד משוואות אי הומוגנית, הומוגניות. אנחנו נעשה את זה באמצעות תוכנה שנקראת דסמוס. אני מאוד מקווה שאתם מכירים אותה. היא מעולה בשביל לצייר גרפים, ונוכל לצייר כמה גרפים ביחד ולראות איך הדבר הזה מתנהג. אז בואו נלך. אני נכנסת לתוכנה, הכינה אותי מראש. זו התוכנה דסמוס, אתם רואים פה למעלה את השם דסמוס. עכשיו אנחנו נקליד לנו מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים. נניח סתם שני x מינוס שלושה y, אם אני לא טועה זה מה שהיה לנו קודם. שווה, אבל במקום לכתוב עכשיו 4, 8, 9, 17, 58, בואו פשוט נכתוב Z. אהה, מה שאתם רואים שקיבלנו כאן זה 2x מינוס 3y שווה ל-Z, ה-Z שלנו ינוע ממינוס 10 ועד ל-10. הנה אני יכולה להזיז את Z. אתם רואים? כל אלה. מערכות אי הומוגניות שונות, למשל בואו נעצור ב-4. זוכרים את 4? זה היה הקו שציירנו בשיעור. הופ, כמעט. רגע, אני רוצה להגיע בול ל-4. שלוש תשע זה גם בסדר, והנה זה הקו שהיה לנו קודם. איך קיבלנו אותו? ציירנו שווה אפס, אז בואו נלך לשווה אפס. הנה, ואת הקו הזה הורדנו עד שהגענו לארבע.
בבקשה. עכשיו, בואו נוסיף משוואה נוספת. יהיה לנו שתי משוואות עם שני נעלמים. זה אומר שני קווים ישרים. אני כותבת לי איזה משוואה שאני רוצה, 3x ועוד 5y שווה t. הנה הקו הירוק, בואו נשים אותם עכשיו ביחד. למה אני שמה אותם ביחד? כדי ליצור מערכת משוואות. הנה לנו שתי משוואות, הנה לנו שתי משוואות עם שני נעלמים x ו-y. אם אני רוצה את המערכת ההומוגנית המתאימה, אני צריכה שגם z וגם t יהיו שווים לאפס. בואו נעשה את זה. הנה z אפס. והנה כמעט הנה גם t שווה 0. זו המערכת ההומוגנית, 2x מינוס 3y שווה 0, 3x ועוד 5y שווה 0. שני ישרים שנפגשים בראשית. הם תמיד ייפגשו בראשית, תמיד יהיה לנו הפתרון הטריוויאלי. עכשיו, אנחנו רוצים הרבה מאוד מערכות אי הומוגניות מתאימות, ואי הומוגניות שלכולן מתאימה המערכת ההומוגנית הזו. ותראו איך אני מריצה לכם המון כאלה במכה. אני מריצה את z, ואני מריצה את T. תסתכלו, כל אלה, כל שנייה כזו, יש לי מערכת אי הומוגנית אחרת שמתאימה לה המערכת ההומוגנית שווה לאפס ושווה לאפס. עכשיו אני אוסיף לכם לסיומת עוד משוואה אחת, שלוש משוואות עם אותם שני נעלמים X ו-Y. נניח ארבעה X ועוד שבעה Y שווה נניח ל-C. הנה, בואו ניקח גם אותה למעלה. למה אני לוקחת למעלה? כדי שתראו מול העיניים. אופס, לקחתי את C בטעות. הנה, יש לי שלוש משוואות עם שני נעלמים, אלה שלושה קווים ישרים. שימו לב, מה אני רואה כרגע? אני רואה כרגע שלמערכת אין פתרון. למה? אין נקודה אחת משותפת לכל השלושה ישרים. יש לי... נקודה משותפת לשחור ולאדום, לאדום ולירוק, אבל אין לי שום נקודה, mm, זה יצא כמעט מקבילים. הם לא מקבילים, נכון? כי פה יש לי 4 ו-7, 2 ו-3, הם לא מקבילים. אבל אתם יודעים מה? בואו נשנה שלא יהיה יותר מדי אה, אה, דומה, ניתן לזה קצת יותר שיפוע. במקום 7 נכתוב נניח אה, 10. או. עכשיו תסתכלו מה אני עושה. אני אשנה את C כך שיהיה לנו איזושהי נקודה משותפת לשלושת הקווים הישרים. אה, אני לא מספיקה. אז בואו נשנה את T. או, oh, שימו לב, אתם רואים כאן? במקרה ש-Z שווה למינוס 7 וחצי, T מינוס 8.2 ו-C שווה למינוס 10, הנה קיבלתי מערכת אי הומוגנית שיש לה פתרון יחיד. נקודה אחת שנפגשים כל שלושת הישרים. אבל, כל תזוזה שאני אעשה עכשיו, הופ, זהו, אין לי נקודה משותפת. אם אני אנסה לפתור את המשוואה הראשונה שווה מינוס 4, 8, המשוואה השנייה מינוס 8.2, והמשוואה השלישית שווה למינוס 10, מה אני אקבל? אין פתרון. אתם רואים בציור, אין לי נקודה אחת משותפת לכל שלושת הישרים. זהו, אני מקווה שהדברים האלה הראו לכם והמחישו לכם את כל הנושא שדיברנו עליו ועל הקשר בין פתרון של מערכת אי הומוגנית ומערכת הומוגנית. זהו חברים, אני מקווה שהשיעור הזה עזר לכם לראות שאכן המשפט הזה, כמה שהוא היה נראה מוזר, יש בו משהו מוכר מלימודים קודמים. בשיעורים הבאים נפתור מש... תרגילים שונים שקשורים למערכת משוואות לינארית, כי את התיאוריה כבר סיימנו. תודה רבה לכם.